இன்று நாம் மூளைக்கு வேலை கொடுப்போம் முதல்ல ஒரு உண்மை சொல்லி ஆகணும் நீங்கள் உங்களின் மூளையின் பத்து சதவீதத்தை தான் பாவிக்கிறீர்கள் பாவிக்கப்படாமலே மூளையின் தொண்ணூறு சதவீதம் மிஞ்சி கிடக்கிறது என்று உங்களிடம் சொல்லப்பட்டிருக்கும் அது பொய் நீங்கள் மொத்த மூளையையும் பாவித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறீர்கள் உங்கள் மூளையின் அத்தனை பகுதிகளும் அநேகமான நேரங்களில் துளிப்பாட்டில் ஈடுபட்டு கொண்டே இருக்கிறது உங்களின் உயிரின் நிலைப்பு மொத்த மூளையின் தொழிற்பாட்டில் தான் சாத்தியமாகிறது சரி ஒரு உண்மை சொல்லியாகிவிட்டது இனி மூளைக்கு வேலை கொடுப்போம் திரையில் தோன்றும் நிலப்படத்தை நன்றாக அவதானித்து நிலப்படத்தில் எத்தனை பந்துகள் காணப்படுகின்றன என கணக்கிட்டு உங்களால் சொல்ல முடிகிறதா கடக்கட்டு விடுகளா விட என்ன மூன்று என நீங்கள் சொல்கிறீர்களா அற்புதம் அதுதான் சரியான பதில் அது இலகுவான கேள்விதான் சரி இப்போது திரையில் தோன்றுகின்ற சொற்கள் எழுதப்பட்டிருக்கும் நிறத்தை நீங்கள் உறக்கவும் முடிந்தளவு வேகமாகவும் சொல்ல வேண்டும் உங்களால் முடிகிறதா என முயற்சித்து பாருங்கள் எடுத்துக்காட்டாக இந்த சொல் எழுதப்பட்டுள்ள நிறம் நீளம் இந்த சொல்லின் நிறம் பச்சை இது மஞ்சள் இதோ நீங்கள் தயாரா இப்போது சின்ன ஒரு மாற்றத்தோடு நீங்கள் மீண்டும் உங்களால் சொல் எழுதப்பட்டுள்ள எழுத்துக்களின் நிறங்களை விரைவாகவும் உறக்கவும் சொல்ல முடிகிறதா என பாருங்கள் நீங்கள் சொல்ல வேண்டியது சொற்கள் எழுதப்பட்டுள்ள எழுத்தின் நிறத்தை என்பதை மறக்காதீர்கள் சரி முயற்சித்து பாருங்கள் இந்த நிலையில் உங்களால் சொற்கள் எழுதப்பட்டுள்ள நிறத்தை சொல்ல முந்தி எடுத்த நிறத்திலும் பார்க்க ஐம்பது சதவீதம் அதிகமான நேரம் எடுத்திருக்கும் இந்த நிலை ஸ்ட்ரூப் எஃபெக்ட் எனப்படுகிறது மூளையின் பக்கமாக உருவாக்கப்படும் அறிவுத்தர்கள் பலவும் அவதானத்திற்காக போட்டி போட்டுக் கொள்வதனாலேயே உங்களால் விரைவாக சொற்களை சொல்ல முடிந்தாலும் சொற்கள் எழுதப்பட்டுள்ள நிறங்களை விரைவாக சொல்ல முடிவதில்லை கொஞ்சம் பொறுங்க நான் ஏற்கனவே இந்த நிலப்படத்தில் எத்தனை பந்துகொள்ளு கேட்டிருந்தேன் நீங்களும் மிகச் சரியாக மூன்று என்று பதில் சொல்லியிருந்தீர்கள் ஆனால் இந்த நிலப்படத்தில் உள்ளவருக்கு மேலதிகமாக காதொன்று இருப்பதை அவதானித்தீர்களா மீண்டும் பாருங்கள் நீங்கள் நிலப்படத்தில் உள்ள மேலதிகமான காதை அவதானிக்கவில்லை என்பது சாதாரணமான விடயம்தான் ஒரு விடயம் சார்பாக கண்ணும் மூளையும் அதிகமான கவனம் செலுத்துகின்ற நிலையில் மூளையின் பக்கமாக தூண்டல்கள் வருகின்ற போது உங்களுக்கு முன்னாலே இருக்கின்ற ஏனைய விடயங்களை அவதானிக்க முடியாத தன்மை தோன்றிவிடுகிறது இதுதான் இன்டென்ஷனல் பிளைண்ட்னஸ் என்ற கவனமின்மை குருடு எனப்படுகிறது இந்த நிலை இருப்பதால் தான் எமது மூளையினால் முக்கியமான விடயங்கள் தொடர்பில் எமது கவனத்தை செலுத்தி காரியம் செய்ய முடிகிறது இல்லாவிட்டால் மூளை அளவுக்கு அதிகமான விடயங்கள் தொடர்பாக துடல்களை பெற்று குழம்பி போய்விடும் உளவியல் பேராசிரியர் பிராயின் ஸ்கூல் நாம் இருக்கின்ற எல்லா தகவல் தொடர்பாகவும் எமது கவனத்தை செலுத்த போனால் இற்றில் பக்கவாத 